ஹலோ எவ்ரி ஒன் மை செல்ஃப் அண்ட் உமா மகேஸ்வரி அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் ஃப்ரம் கேஎஸ்ஆர் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஃபார் விமன் திருச்செங்கோட் டுடே ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த டாபிக் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இன் லெட் சி த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் த டீலிங்ஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் த இன்ட்ரடக்ஷன் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் வித் மேட்டர் இட் இஸ் கேரிட் அண்டர் த ஃபாலோயிங் ஹெட்ஸ் அண்டாமிக் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி திஸ் இஸ் டீல்ஸ் வித் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் வித் ஆட்டம்ஸ் மாலிகுலர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி திஸ் டீல்ஸ் வித் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் வித் மாலிகுல்ஸ் Next, we see the energy of the electromagnetic radiation. So, in this tabulation, we see the different uh, region, uh, electromagnetic uh, radi- regions for the electromagnetic radiations in the different wavelength range that get start from the 2 into 10 power 5 centimeter to 10 power minus 2 nanometer. So, it gets start initiate from the radio waves up to the gamma rays. Sources of radiation. so the properties of the source of radiation must generate a beam with sufficient radiant power for easy detection and measurement its output power should be stable for reasonable periods intensity should not fluctuate over long and short time intervals the type of the radiation sources are known as continuum sources and line sources continuum sources emit radiation over a wide range of the wavelength intensity of emission varies slowly as a function of wavelength used for most molecular absorption and fluorescence spectrometry instruments example for these uh, sources are tungsten filament lamp high pressure mercury lamp xenon arc lamp deuterium lamp heated solid uh, ceramics heated bios next line sources and in this line sources it emit only a few discrete wavelength of light the intensity is also a function of the wavelength and also used for the molecular atomic and roman spectroscopy example for these line sources are halo cathode lamp electrodeless discharge lamp mercury vapor lamp lasers of uv vis and ir regions laser laser is the acronym for the light amplification by stimulated emission of radiation it's used to produce the specific spectral lines by using the high intensity light source is also required it's used for uv visible and then ft ir rays why laser is better so why laser is better than the ordinary light due to some the special characteristics the special characteristics are the more it's a highly monochromatic highly coherent so highly directionality and also the it's highly intense and also it provides the parallel beam of light whenever we say in the incandescent lamp it has many wavelength and multi directional and also incoherent in incoherent waveforms types of laser types of laser solid state lasers gas lasers tunable lasers semiconductor lasers these laser types are classified among depend upon the applications thank you one and all